Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego, jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski, panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus, idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Życie ludzkie jest bardzo kruche. Wystarczy tak niewiele, aby ono nagle z dnia na dzień się zakończyło. Każdego dnia umierają ludzie starsi i młodzi, ludzie dorośli w sile wieku oraz dzieci i niemowlęta. Musimy mieć świadomość, że nie my jesteśmy panami życia. Nawet przy tak mocno rozwiniętej medycynie to nie my decydujemy o życiu i śmierci. A mówię te słowa w czasie, kiedy na świecie szaleje pandemia koronawirusa i zbiera swoje tragiczne żniwo. Panem życia jest Bóg. To w Jego rękach są nasze losy. On daje śmierć i życie. W dzisiejszej dobrej nowinie widzimy Jezusa, który mocą swojego słowa przywraca życie umierającemu dziecku. Musimy mieć to wewnętrzne przekonanie, że losy naszego życia są w Jego rękach. A jeśli tak jest, to możemy się czuć bezpieczni. Poddajmy się Jego woli, aby to nie strach przed śmiercią nas ograniczał i paraliżował, ale wiara pozwalała dalej żyć z nadzieją zbawienia. Dziś zadajmy sobie pytanie, czego w moim życiu jest więcej? Strachu przed chorobą i śmiercią? czy pewności, że należąc do Chrystusa jestem bezpieczny i że od życia doczesnego ważniejsze jest wieczne zbawienie. To pytanie jest ważne, bo od odpowiedzi na nie zależy, czy będziemy dalej szli za Chrystusem drogą krzyżową ku zmartwychwstaniu, czy poddamy się zwątpieniu jak Piotr czy Judasz.